Hello, hello, Liz. Miss Paris, Mrs. Paris, Mrs. Paris, good evening. How's it going? Why so quiet? Veronica Lisette Sanchez Perez. Oh, there you go. <laughs> Thank you. Hello, Michelle. Good evening. Hi. Good evening, teacher. How are you? Good evening. Hey, good evening, Jose Angel. How's the heat in San Miguel? How's the heat? It's more heat to yesterday. And in that case, it's worse than yesterday. It's suffocating. Worse, it's suffocating. Wow. Stella Verali. Good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm fine. Good. Great, great. I'm glad to hear. Okay, where are the others? There comes Ada Patricia. Hello, good evening, Ada Patricia. Good evening. Perfect audio. Good. Okay, did you study? Um, yes. yes. Teacher, eh, estoy, estoy viendo las reglas del ING. Uh -huh. Encontré que en, no sé si aplica en, 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 en las reglas americanas, pero en, la, en el Reino Unido las palabras que terminan en L la, duplican la L, aunque en la regla americana oh. no aplica. Oh my God, how is that? ¿Cómo hacen eso? Travel, um, cancer, for example. Oh, oh, okay, okay, I got you. In, in, so in the rule, travel. in the American rule, no, no, it doesn't apply in American. Thank you. Yes. So you mean the travel? They say traveling, like that. Yeah, in 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 England, in England, yes. In England, okay. Huh. In the UK, the in England, okay. Um, what other example could we find? Spell. Spell. Okay, and that's the that's the difficult part. Oh. Yeah, you have a double L. Cancer. No. Cancer. Cancer. Never. You cannot say. <laughs> oh my God! No. <laughs> okay. Yeah, that's just ing. Cancel. Let's see. So cancel in British, oh my God, cancel in British is canceling. Wow, that's crazy. Okay, but that's not okay, it looks awful. It looks awful. I don't know. It looks unusual, it looks unusual. For an American, of course. For an American, it's unusual. It's awful to look that. Uh, to look at that. Hey, but that's a good point. Yeah, you can get confused with words like fix. Hey, fix, consonant, vowel, consonant. Oh, como dijo el teacher. <laughs> no, you don't do that. Okay. Don't duplicate the X, okay? It's just like that, okay? Exception to the rule. Uh-huh. Hey, what about buzz? Huh. What about buzz? Oh, it's like this. It's not one Z. You see, buzz, buzzing, okay? A B is buzzing, a B is buzzing. Okay, what else? Uh -huh. How do you say buzz? What's the meaning? What's the meaning of buzz? The, bu the bee, the bee buzzes. 
Yeah. What is it? So what is it in Spanish? Is zumbar. Zumbido. Zumbar, ajá, zumbando. Yeah, zumbido. Hmm. Zumbar, zumba. I don't know. I'm trying to conjugate that verb. <laughs> Spanish, <laughs> like, zumbado, zumbado. Zumbido. Uh, Yo. A, a V has buzzed. A V has buzzed in my ear. Una, una abeja me ha zumbado en el oído. Yes. Okay. Wow. That's crazy. Uh huh. Any other weird verb like the one I told you, right? See, you didn't duplicate anything or eliminate anything. <sighs> think, 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 think. Sure. Mm -hmm. Whistle. Oh, whistle. No, no, no. How do you spell? Oh, whistle. No, 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 no. Wait. Weasel. What's the spelling, uh, Michelle? I forgot. W I S. Uh, w I H. Oh, H. H. Yes. Like that, right? Weasel. Yes. Weasel. What do you do with that? What do you do with that? What do you think? Okay, estábamos bien, Patricia, no sé qué le pasó. <laughs> okay. Okay. There's a speaker, I'm a speaker Whistling. for it. Whistling? Yeah, but how do you modify the verb? Oh, um. Rule number one. Fight. Mm -hmm. Drive. Solo se agrega el ING. Mm. Mm. Change. Change. Desaparece, desaparece la E y se le agrega yeah. ING. Yeah, it's a voiceless E, Michelle. It's a voiceless E. So you say whistle, whistle. Oh. There's no E at the end. No suena la E al final. So whistle, whistling. 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 Okay, what do you do okay. with... Good. Let's go with the W. Uh, what do you do with the? Um, uh, oh no, that's not a verb. Mm -hmm. Miss. Miss. Okay. Yeah, you just say missing, right? You just add ing. Very good. What else? Think. Feel. Sorry? Feel? A feel. Feelings. Nothing more than feeling. <laughs> yes, good, Patricia. Feel, feeling. Feelings. Oh, my life, I feel in. I wish I never let you go. Si quieren que deje cantar, denme otro verbo. You never come. Dance. Dance, thank you. What happens with dance? You remove the E. Good. Mm -hmm. Oh my God, ya me metí una canción en la cabeza. I can take it off. I'm going to pause acá. Mm -hmm. Hey, Eric. Good evening. Mm -hmm. Jump. Jump. Okay, and those are well. This last one is a mon is a one syllable, right? What about comb? Same thing. It's a monosyllable. I mean, a one syllable verb. <laughs> it's a one syllable verb. Okay, comb. Oh, the chair. Comb, combin. Okay. What about fall? Okay. One syllable. Just add ing, and that's it. 
Okay. Questions, questions, questions. No questions? Okay. Now that we are more people, we it's are 15. Yes, please. Uh, follow. Follow. Uh huh. Okay. How do you do it? And the following example is brought to you by Liz. The following example is brought to you by Liz. Following. Okay. Yeah, so how do you do it? Follow. Follow. Okay, yeah, you just add ing. Following. A stranger is following me. Mm-hmm. Good. And so on. Let's do the roster before we forget. One, two. One, two, three. Everybody's talking about races, races. Wait. All we are saying, let's give this a chance. It's Tuesday the 16th. Ada Patricia Linares Caldames. Here. Here. Thank you. Ana Michelle Guevara Sanchez. Here. Thank you. Edwin Rolando Mendez Chicas. Here. Excellent. You're back. Thank you. Okay. <laughs> Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Hey, good. Estela Veraliz y Juan Zafiroa. Present. Hey, lo dijo bien. Digamos. Flora Lorena Chavez Campos. Hello. Hey, welcome, Lorena. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Not yet. Okay, Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Good evening. Jose Angel Pereira Romero. Here. Thank you. Carla Vanessa Garcia de Perez. Present. Excellent. Maybe Sivet Mia Contreras. Maybe. Maybe. Oh my God, where's, where's Mavis? I'm gonna text her. Osmin Vaire Solorzano. Uh, here. Thank you, Osmin. Rafael Ernesto Gonzalez Ventura. Not yet, okay. Raul Ernesto Campos Gonzalez. Present. Excellent. Roselena Salgado de Serrano. Present. Good evening, welcome. Good evening. Veronica Lisette Sanchez Perez. Here. Vilma Idez Orto Escobar. Present. Excellent. Jancy Lisbeth Hernandez Mejia. Not yet. And Janet Margarita, I'm sorry, Janet Magdalena Morales Gomez. Present. Janet. Thank you, Janet. Okay, guys. So yesterday we talked about the present continuous, a continuous action in the present. So Let's talk about this for a minute. Yesterday we talked about the continuous, the present continuous. Um, okay, you can also find it as present progressive. Okay, and in reality, the name is uh, the present participle. present participle of the verb is not ing. Okay, now when does this really happen? Mm -hmm. Okay, thank you. Thank you, Eric, for letting me know. So how does this happen? When do we use the present continuous? Imagine that this is a lifeline, okay? This is a lifeline here is your life, okay? On this side, you have the future, okay? On this other side, you have the past, right? Right in the middle, you have the present, okay? That's the present. So when does this happen? 
when does it happen, the present continuous? Okay, could be confusing, but the present, the present simple happens here. Okay, this is the present simple. I work from Monday to Friday routine, right? The present continues, it's happening right now. Okay, the present continues, it's happening right now here. Okay, why is a continuous action? It is a continuous action happening as we speak. Okay, so you're eating, you are eating right now. Okay, so entonces, teacher, si el presente continuo está pasando ahorita, ¿por qué usted nos dijo que podíamos ocuparlo para eventos futuros? Okay. Puede existir esa confusión, porque también en el futuro hay un momento en el que tú te puedes ubicar en el futuro, ¿no? Y decir, en ese momento estoy hablando, ¿ok? Porque se vuelve como parte de tu rutina. Sabes que este sábado tienes una barbacoa en la casa, ¿right? ¿Qué estaría pasando en ese momento? Imaginémonos que vamos a tener una barbacoa en mi casa todos. Los invité a todos, ¿ok? So, quiero que cada uno me diga qué está haciendo. Ok. I am, I am cooking the barbecue. Ok. I'm roasting, I'm roasting the beef for all of you. So, let's go with Roselena. We are in the barbecue, Roselena. What are you doing on Saturday? Uh, I'm preparing the... The rice. Good, I'm preparing the rice. Excellent. <laughs> Good. Vilma Sorto, what are you doing on Saturday at the teacher's barbecue? She left, I think. I think, no, Vilma, no, not there. Ok, no se me muevan por favor, ok, que lo voy a seleccionar en orden, ok. Edwin Rolando, what are you doing at the teacher's barbecue? I'm eating a lot of meat. I'm eating a lot of meat, I like that. Janet Morales, what are you doing at the teacher's barbecue? I am washing the vegetable. Washing the vegetables. I like that. Good. Thank you for the help. Osmin Baires, what are you doing at the teacher's barbecue? Uh, reading a paper. He's just reading the papers. Good. <laughs> okay. <laughs> okay. Ana Michelle, what are you doing at the teacher's barbecue on Saturday? Um, drinking. <laughs> Oh my God, what? Soda. <laughs> a soda, very I'm good, okay. Soda. Jose Angel, what are you doing at the teacher's barbecue? I am uh, the degusting some hmm? uh, some some, I don't know. <laughs> I'm enjoying some How do you say entradas in English? Snacks. No? Snacks. Thank you. Snacks. Snacks. S snacks. I, I'm enjoying some snacks. Repeat, Jose. Angel. I'm enjoying some snacks. I'm enjoying some snack. Some snacks. Okay. Some Very good. Snack, snack. Some snacks. Good. Hola, Patricia. What are you doing? I'm preparing the salad. With Roselena, okay, I'm preparing the salad. Oh no, Roselena is making the, is preparing the rice. Janet is preparing the, the vegetables, right? <laughs> so, Adam Patricia is preparing the salad. Okay, Gloria Elizabeth, what are you doing at the barbecue? I am making garlic bread. Oh my God. Ah, 
It's delicious. I'm, I'm yes. making garlic bread. Bread. Oh my God! Thank you. Let's see who's missing. Um, let's see, Flora, Flora, Lorena. What are you doing? I am helping in the kitchen. I'm helping in the kitchen. Good. I am helping in the kitchen. Excellent, Eric Salvador. What are you doing? I'm dancing with Lorena. Woo! Okay, <laughs> but Lorena is helping in the kitchen and you're dancing with her. Okay, I like the idea. Lisette, Liz, what are you doing? I cut the tomatoes. I'm cutting. Uh, I'm cutting the tomatoes. Okay, good. I'm cutting the tomatoes. I'm chopping. Another word that you need to double the P. So you say chop. Repeat chop. Repeat. Chop. 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 Chopping. Chopping. Is when you. Eso That's. La de cortar. Uh huh. But. but Como this, picar. In little, exactly. In little dices. In pequeño dado. Okay. okay. Mm -hmm. In little dices. Okay. Good. Uh, da -da. Raúl Campos, what are you doing on the barbecue? I'm making the drink. I'm making the drinks. Okay, Prepara, uh, preparing. Preparing Ooh. the drink. Excellent. I'm preparing the drinks. Okay. Be careful with the alcohol. Okay. And I think that's all. We were just missing Vilma, um, Stella Verali. What are you doing? And I'm looking how prepare beef. I'm looking how, oh, look at that. Um, looking um, at how you prepare the beef. Um, is that okay? I'm wondering, I'm wondering. I'm looking at how you prepare the beef. I'm looking at, I'm watching how you prepare. I will, I, I will say I'm, I'm watching in this example. I'm watching how you prepare the beef. Okay, I'm inspecting <laughs> and supervising how you prepare the beef. I don't get it. <laughs> okay, I don't cook. I don't cook, okay. Really, you don't cook? Okay, Jancy Lisbeth, not yet. Creo que Jancy tenía problemas con su conexión a internet. Okay, Carla Vanessa, do you want to collaborate on the barbecue? Oh, okay. <laughs> what are you doing on the teacher's barbecue? I'm washing the dishes. I'm washing the dishes. Good. Oh, really? Good. Thank you very much. <laughs> But we, we, typically, we typically use disposable, I think that's right, the proper spelling. Yeah, disposable dishes. We <laughs> always use disposable dishes, but thank you. <laughs> it's okay. okay. Do, you, do, do you use disposable dishes, guys, when you have a potty? Yes. Yes. Uh, <laughs> you have to, right? Okay, yes. guys. Do you but, still? I'm uh, the barbecue. Huh? I watching the barbecue. They're watching the barbecue. Okay. <laughs> Do you have any questions, guys, with this, with the present continuous? Last night. Le surgió alguna inquietud después de la clase que se quedaron estudiando hasta la una, dos de la mañana. No? What? <laughs> okay. No questions. Are you sure? Están seguros de que no hay ninguna inquietud, así como ese tiempo yo juraría que lo había visto, pero no sabía esto que explicaron o algo. O le faltó explicar, así como me decía, a ver, José Ángel, que nos ha iluminado ahora, ¿eh? por si acaso ven algo ahí que esa palabra cancel con doble L, canceling, what? ¿Ya? Les puede pasar, ¿ok? Good, if there are no questions, let's go straight to your book. Now we have a first task. Tenemos un, una primera tarea, okay? Which is to pair work 
and role play a conversation about the scheduled events at your workplace. Okay, so let's put this all together. What scheduled events did you find in your workplace? Encontraron algún evento agendado en su en su trabajo. ¿Se acuerdan que les pedí que re, se rebuscaran por eso hoy? Ok. Si no tenía agendados, pues veía el pasado, ¿no? ¿Qué eventos han agendado en tu empresa? Teacher, is, is, is correct to say it's going to be. Thank you. Teacher, is it is it correct? Is it correct to say to say what? Going, it's going to be. That's future. Ah. Um, that will be future. It is going to be a great party. Yes. It is correct. But, but how can I say va a haber una reunión? That's the way you say it. It is going, there's going, there's going to be. Future. Yeah. There's mm -hmm. going to be. Mm -hmm. There's going to be, and that's future. Um, <clears throat> For example, tomorrow, tomorrow at the office, it's going to be a meeting at 3 p.m. That will be the way. We're having a meeting. Okay, there is a meeting. There's a meeting. There's a meeting tomorrow at 3 p.m. There's a meeting at 3 p.m. tomorrow. Mm -hmm. That will be uh, present continuous, good point. Okay, so you have meetings. Let me know, what else do you have? Conferences, mm -hmm. video conferences. What other activities do you have? Inventories. Nowadays, we use webinars. You use webinars, thank you very much, which is the same as a video sure. conference. What do you say, talleres in English? How do you say? How do you say? How do you say? Good, Lorena. How do you say? A workshop. Mm -hmm. Mm -hmm. Now, let's classify it, Lorena. A workshop about EPP. I'm sorry, PPE. PPE. Who knows? What is PPE? Per know. Personal protective equipment. Mm -hmm. Mm -hmm. personal protective equipment like how to wear your glasses your helmet your mm -hmm. earplugs mm -hmm. your gloves mm -hmm. right your boots. Okay. your boots okay um a workshop about occupational, first occup occupational, age. occupational health how do you say <laughs> Good. <laughs> Occupational health. You got it. Eso que acaba de ser Roselena. Roselena, ¿verdad? Sí, 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 ok. Roselena es muy útil. El, el vocabulario que tenés, así como formas palabras en español compuestas, las formas en inglés. Basketball. Ok. Basketball. Butterfly. A veces no tiene sentido. Butterfly. Mariposa, butter, mantequilla, fly, mosca. Right? Butterfly. Basketball. Okay. So first aid, occupational health. What else? What other activities do you have at work? Do you have trainings? You have training, trainings? What is a training? What is a training? Entrenamiento. Entrenamiento. Right. Okay. Exactly. Do you have certifications? 
you have certifications? Training usually are for the rookies, or no? <laughs> yeah, trainings are for trainings are for the rookies. For the um, there was a word, the interns. On the previous conversation, right? They said interns mm -hmm. for the interns for the new hirees, for the new employees. What else, guys? What else do you do at work? Focal group. Focal group. Focus. Focus groups. Focus group. Focus groups. How do you say this in Spanish? Focus groups. Grupo focal. No, but there's another way. Um, las minutas. No, no, no. That's the resume. Oh my God. ¿Cómo se le llama la reunión semanal que tenés todas las semanas al principio de la semana? Yeah, that's a focus group. Okay. So you name it, you, you name it. Um, we have inventories. You have inventories, okay. Do you mm -hmm. have a company, the company's um, dinner? Birthday, hey, what about the birthday parties? Do you have birthday parties at, at work? Yes. Birthday party or birthday parties? You do? Okay. Do you yes. schedule? Do you schedule the birthday parties? Or is it just a cake and coffee and that's it and happy birthday to you? Bye bye. <laughs> okay, that's it. Okay. So think about it. You need to create a role play. For example, hi, Rosalina. Hi. <laughs> How's it I going? It. How's it going? Fine, thank you. And you? I'm doing great. Hey, um, we have, we are having Gloria's birthday on Friday, right? Hey, let me see my schedule. Yes, here is. Okay. Mm, are we buying the cake at Elsie's cake? Elsie's case. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Or yeah, Elsie's cake. Or maybe mm, Lido. Maybe like Lido. <laughs> yeah. Okay. So Why not? Who is buying the cake? Uh, I don't know. Maybe the resources human. The human resources. The human resources. Yeah. Okay. Let me call Lorena. Lorena could bring the sodas. Oh yes. No, but Lorena is in human resource. Oh okay. 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 Ring. Let's call her. Ring. Ring. No saldo, no saldo. Hello. Hello. Oh, yes, she's in human resources. You heard? Yes. Hello. <laughs> Hello. I'm sorry. <laughs> I'm sorry, Mrs. Chavez. Mrs. Chavez, um, Roselena and me, Hello. Roselena and me are talking about Gloria's birth date on Friday. Um, I am buying the cake at Lido. On, on Thursday for her. And Rosalena says that, Rosalena says that you are buying the sodas. Is that true? It's or, not true. It's not true. <gasps> oh my God. Okay, don't worry. Don't worry. Okay, I'm buying the sodas <laughs> too because I love Gloria. Okay, so. I'm buying the sodas. Okay. Thank you very much. Bye bye. Okay, Sorry. Bye. My God. Thank you. Okay, Rosalina, I'm buying everything. Yes. Okay. <laughs> She's <laughs> wrong. Hey, esto pasa en el trabajo, right? <laughs> oh my God. Okay, so you got the example, everybody. Did you get the example? Entendieron el ejemplo? No. 
<laughs> yes. Yes. Come on, guys. It's just a conversation. <laughs> Gloria, it's not your birthday, right? <laughs> when is your birthday? Uh, not yet. <laughs> not yet. Hey, but cake with soda? No. Coffee, right? Please. Yes. <laughs> okay. So I'm going to split you. Please work in groups. Create one event and program it just the way we did with Rosalena and, and Lorena, okay? Think about it, plan it. You have to plan an event, okay? Una cosa, después de que hayan planeado el evento, um, vamos a trabajar mucho esta noche en esto, porque está bonita la actividad. Creen la conversación A, B, C, si quieren, no sé, tres en cada equipo. Y por último, la graban. Alguien que la grabe en el celular, ¿ok? Y la enviamos al grupo, ¿les parece? ¿Yes? ¿Sí? O me la envían a mí nada más. Los quiero, los quiero dejar esto a, a discreción de ustedes, ser democrático en esto. ¿Prefieren enviarla al grupo o enviarla a mí? Eh, ¿Quién dice al grupo? Pónganme un emoji, cualquier emoji en su teléfono. Come on. El grupo, el grupo. Ok, solo dos al grupo. Ok. Al, al grupo, al grupo. <ríe> al grupo, Osmin, ok. Tengo cuatro al grupo, ok. ¿Quién dice directamente el teacher? Para que solo lo evalúe. We have to record the conversation. Record the conversation. Record the conversation. Only one person. Mm, ahí tendríamos que todos estar grabando, ¿no? Mm -hmm. O alguien que pueda estar grabando la, la videoconferencia. Okay. Okay. I, yeah, I got it. I got it. Mm -hmm. Well, saben qué? Se los dejo a su discreción. Si gusta me lo envían a mí, si no lo mandan al grupo, okay. Al final es para que todos practiquemos, okay? Good. Uno lo puede leer nada más. Está bien. Okay, Gloria. It's okay. It's up to you. Remember what is it's up to you? Ya lo dije como cinco veces. What is it's up to you? Depende de ustedes. Depende de ustedes. Perfect, guys. Okay. Let's do it. We are trios. Let's go. Perfect. Trios. Okay, let's go, let's go, take the invitation. Accept the invitation, let's go. Raul, Vanessa, Rosalena, Edwin, let's go. Edwin, all good? How are you? You were, you were lost yesterday. It's the same of Friday because I I didn't have cellular and the laptop, but I get a new one. You got a new one. Okay. I'm glad to have you back. Okay. So guys, let's start on your conversation. Okay. Try it. Try to build a conversation using present continuous. Okay. Come on, let's do it. You're missing Carla Vanessa. She will be in soon. Que habitualmente sucede en, en el trabajo. En, un, en, en una, digamos que en la, en, al llegar, a traba, al, llegar al, al, al lugar de trabajo. Bueno, ¿sí? 
Janet nos pide mejor. Sí, okay. bueno. eh, no sé si les parece, la hacemos en español y de ahí la pasamos a inglés. Oh. <risa> oh. Este, de una sola. Lo mejor sería de una sola vez en inglés. Y que vayamos con todas las palabras. Como no? por ejemplo, hello, good morning. Eso ya me lo puedo en inglés, cabal. How was yesterday? Mm -hmm. How was yesterday? Eso sería pasado. Ojo. Ah. Dos cositas nada más le diré. Eh, uno, procuren lo, hacer lo que está haciendo Patricia. Hablen inglés lo más que puedan. ¿Sí? Mm -hmm. Y pues lo que no entiendo, ¿cómo se dice? Me rebusco, busco la palabra en Google, como sea, y voy armando. ¿eh? Y, y número dos, enfocarse en el tiempo gramatical que estamos viendo. Es presente y presente continuo, ¿ok? Ah, sí. Good. Acuérdense. Okay, entonces... There is a party, there is a dinner. There's a party uh, in the company. There's a meeting. Hay una, hay una, remember. Así pueden comenzar. Ok, go. Thank you, teacher. Thank you. Okay. <laughs> what are we up to? Uh -huh. Están escribiendo lo que quieren decir. Okay. Yes, we yes. are writing the, the conversation. Sería bueno ponerse de acuerdo en un evento. Los yeah, we, uh -huh. we have the, the event. Okay. Uh, we are talking about the, the launch party um, with the family. Oh, great. Okay, a lunch yeah. party with mm -hmm. the family. I like yeah. that. Okay. It's okay. Okay, keep going. Si me necesitan, me invocan, okay? Me aparezco okay. por acá, okay? Okay. Hola. Hola. How do you say charamusca in English? Charamusca. <laughs> Yo le había preguntado por casualidad, no le preguntó un compañero mío. No. <laughs> es que ayer, no, un día de estos le pregunté a, a Rafa, how do you say charamusca en inglés? <laughs> charamusca. <laughs> es, que serio, le es que le llevé de, ah no, no le llevé, yo solo les ofrecí. <laughs> que ya te voy conociendo, ya así que mala compañera de trabajo, era. Solo tentando y no, no al final lo que prometo. Porque no he trabajado con usted. <ríe> ¿Y en San Miguel todavía se encuentran los tistes? Tistes. ¿Qué es eso? Ok. Vale. Unos tuitos de harina, harina creo que era harina con azúcar o, o azúcar glass. No. no, no sé. Ni idea. Es que no soy de aquí. <risa> ok. Lo siento. ¿Cuál es su evento? ¿En qué evento se han, se han puesto de acuerdo? Eh, es un almuerzo que vamos a hacer el sábado en el trabajo. Ok. Good. Ok, se dice lunch. Uh -huh. ahorita, ahorita estamos armando teacher así como un rapidito un borrador uh -huh. en español para después irnos guiando por eso en inglés ok Ay. <risa> ok vaya entonces Jancy ¿qué, qué respondería usted Jancy ¿Qué llevaría <coughs> yo llevaría yo llevaré. Hmm. que iba a decir. <ríe> no. Acuérdense, cuidado con la el. Bebida. Cuidado con el going to. Porque después eso sería futuro. What are you going to bring? ¿Qué vas a traer? What are you going to bring? 
Sería, mm -hmm. what are you bringing? What are you bringing? ¿Qué haces entonces si se te mete eso del going to? Olvídate del go. Ok, no go. Sería, what are you bringing? ¿Qué traes? ¿Qué traerás o qué traes el sábado? Pero bring termina con ing. No recuerdo la palabra. <risa> ah, <risa> sí, hay una confusión con esos verbos. ¿Por qué no mencionó eso cuando estaba preguntando? ¿Alguna pregunta, niños? ¿Algo más? Que... Me acabo de decir. Ajá, bring, sing. Todos esos Se verbos. Igual le agregas ING. Bringing, mm -hmm. singing. ¿Sí? Very good. Ahí me acuerdan después para decirlo ahí en el pleno legislativo, por favor. Ok. Singing, bringing. Sí, así. Uh -huh. Lunch. Que es on sa Saturday. Exactly. What are you bringing for the, the lunch? On Saturday. Hoy sí se agrega el artículo, ¿te acordás que les decía? Uh -huh. The lunch. El lunche. Porque Ajá, uh -huh, porque es el evento, ¿verdad? Es evento, ya te estás en contexto. Uh -huh, ok, very good. That's the point. Ok, ¿Y si quiero job. decir la celebración del sábado o sí. el sábado? Ya sabes. Le sabe. pongo apóstrofe S porque me refiero a la celebración del sábado. ¿Cómo sería entonces? Sa eh, sa Saturday celebration. Saturday's celebration. Perfect. Uh, me llega. Súper bien. Alguien ha estado estudiando. Super good. Ok. Hasta la una de la mañana. Oh my God. Ok. <laughs> good job. Ok. Keep going. Keep... Sigan. Continúen, chicas. Súper bien. Ok. Ese día. Ajá. Por eso sería presenting. ¿Sí? Sí. Presenting. Okay. Eh, teacher. Uh -huh. estamos, estamos aquí. Eh, yo, yo digo, yo, yo presentaré, pero uh -huh. no es el present, sino que presenting. Presenting. I'm presenting. I'm uh -huh. presenting. Okay. ¿Qué cosa? Ah, uh, the financial. Okay. I financial statement, estados the financieros. Financial statement, ok. I'm presenting the financial statement. ¿Y ¿Cuál es el evento entonces que van a tener en la empresa? Es, es, eh, eh, es una escena de trabajo ah. en la cual vamos a presentarle a nuestra jefe, Janet, eh, los estados financieros uh -huh. de ventas para el presente año y Michelle va a presentar la auditoría de los colaboradores. Ok. Súper entretenida la fiesta. ¿Algún sinónimo de presentar? Pero, pero está bien. Es trabajo. Ah. Es una escena de trabajo. No, pero está bien porque al final celebras que salió bien todo, ¿no? Que sí. It's okay. Ya lo he visto, ya lo he vivido. Súper bien. Synonyms of present. Ok. Present. Show. Uh, show. Show. Okay. I'm going to show the presentation. I'm going to project... The presentation. Ok. Mm -hmm. mm. Yeah. Yo puedo decir, um, I'm showing. Mm -hmm. I'm showing the report. I'm in charge of delivering the presentation. I'm in charge of delivering the presentation. Esto de delivering es entregar la información a todos, ¿ok? Mm, ok. I'm in charge of delivering the presentation. Um, oh, mira eso. I'm hosting. I'm hosting the dinner. Who's the host? Who's the host? Eh, como el, el, ay, Amfi. Amfitrión. Ajá. Amfitrión. 
Ay, me faltó el signo sí. de interrogación ahí. Uh -huh. Bueno, terminemos la idea. Okay. ¿Terminemos ¿Sigla? La idea? No, Janet es la anfitriona. The host, the host. So, I'm hosting the dinner. Entonces, Janet sería la que dijera, dijese, ok, now we are having Gloria presenting, ok, the balance sheet of this year. Ok, etc. Lo que sea, ¿no? Good. Ok. Janet les okay. presentaría, las introduciría, diría las buenas noches, las adiós. Ok, now let's dance. Good. Ok, keep going. Si me necesitan, me invocan, ok. okay. Perfecto, gracias. Thank you. Que alguien trajera también el post. Uy, eso es el futuro. Paris, present. Paris. <laughs> what are you going to do? What are you doing? What are you doing? Sí, what are you going? Mm, what are you doing? What are you doing in the meeting, Gilberto? I'm going to presenting the results of sales. Y olvidémonos del going to. I'm presenting. Um, I'm presenting the, the results. Results of sales. Okay, califiquemos los resultados. The sales results. I'm presenting the sales the, results. Okay. The, sounds better, right? It sounds uh, better. I'm presenting the sales results. And I am doing the report and the presentation. Me siento como en la universidad ahorita. Y al final nadie hacía nada. Exacto. Exacto. Uh -huh. Practiquémosla de, de nuevo a ver si ya la completamos. Okay. Hello, I remind remind you that in the afternoon in the sales meeting. Mm, no. Hmm. Mm. We are having a sales meeting. Hello, yeah, I'm reminding you. you. Hello, I'm reminding you. That in the afternoon, okay. I'm reminding you that in the afternoon, we are having the sales meeting. Si digo the sales meeting, ya todos sabían de eso. Right? The sales meeting. Mm -hmm. Okay. Next. ¿Quién continúa? Who, who continues on the conversation? I am... I am doing the reports and the presentation for the meeting. Mm -hmm. Te faltó el verbo to be, preguntas? Alberto. Uh, ¿dónde? Arita, arita. Hello. Um, reminding ah, sí, sí. you. Ahí te lo corrijo. I'm reminding okay, you. <laughs> Oh, ya voy a llegar. Three, me están invocando en otro yo, lado. Yo recordando. Mind... After... <laughs> okay, I'm reminding you. In... Es que tiene que decir, hola, le recuerdo que por la tarde tendremos la reunión de ventas a la tosca. <laughs> Sounds man. Okay, hello, I'm reminding you, we are having the sales meeting in the afternoon. Okay, there you go. I'll be back. Me están invocando en otro lado, sorry. One second. Hello. Teacher, we have a doubt. Mm -hmm. In the conversation, we are speaking about going. 
Oui. Se, se está volviendo la área principal de oportunidad en este grupo. Todos yes. están queriendo ocupar going to. Going. Yeah, we are going to. But in this case, eh, eh, Lorena asked, Rosalena, what do you bring to the party? Can I say I'm buying the snacks? I'm buying the yeah. snacks. What are ah, you bringing? Okay. Ese es el punto. Olvidémonos del going ahorita. Ah, okay. A menos de que quiera decir I'm going to the beach. Okay. I'm going to the okay. dentist. Rosalina, what, what are you bringing to the party? Okay. And I say, I'm buying the snacks at the supermarket. Perfect. Mm -hmm. Okay. I understand. I understand. Mm -hmm. Okay. Okay. Mm -hmm. What about the muchachón ahí? What is he bringing? Raul, what are you bringing? Sorry. What are you bringing to the party? Uh, uh, soda? I'm bringing, <laughs> okay, I'm bringing the sodas. <laughs> Me too. Me too. Ay. <laughs> Eso me recuerda a los, a los convivios de la iglesia que se hacen ágapes. Uh, ¿Saben qué es un ágape? Yeah. Right? Solo okay. soda llevaban todos al vino como era bonito. Okay. Okay. ok. Good. So let's forget about going and just go straight to the point. I'm yes. going to run. No, I'm running. I'm yes. going to eat. I'm eating. Yeah. Hmm. I'm going to have. No, I'm having. I'm, having, I'm going yes. to speak. No, I'm speaking. Okay. 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 Yes. Good job. Okay. Keep going. Thank you. Thank you. You're welcome. Um, hi, Lorena. It's me, Rosalena. I'm calling you. And play in forks. And I so one can bring dessert. Dessert. Brian. I'm bringing the wine for the celebration. Celebration. Miren solo que hay algo. Este creo que no sería tan lunch porque Eric va a llevar vino. It's okay. Okay. Es un almuerzo burgués. Nos van a dar sentir a todos. Vino. Vino tinto. Okay. Red wine. Okay. Lemon, lemon and ice. Podemos cambiarlo. Podría uh ser -huh. dinner en lugar de lunch. Ah, ok. Mejor dinner. Ah. Ok. Would you like to try? Give it a try. Start. Start from zero. One, okay, two, yeah, like three, go. Hello, good morning. How can we do organize dinner with co-worker? Okay, let me stop you. One second. Uh, how can we organize? Organize. Dijo Ana Patricia, how can we organize the dinner for co-worker? For the co-workers, bye. How can we organize the dinner? Okay. Miren esto. How are we organizing the dinner? Voy directo al verbo. How are we organizing? How can we know? How are we organizing the dinner? Ok, me están invocando en otro grupo. Revisen eso, porfa, de ir directo al, al, al verbo, ¿no? Por ejemplo, muchos están diciendo en otros grupos, how are we going, how are we going to plan? Going to plan. Are we going to run? Y eso es futuro, ¿eh? Olvidémonos del going, olvidémonos del can. Ok, how are we? Ok. Okay. Keep going. Thank you, teacher. Thank you. Solo sería el audio. Ah, teacher. Who invoked Ajá. me? ¿Quién me invocó? <laughs> le, le puede dar permiso de grabar a Michelle. O, lo pode, eh. o podemos grabar sí, el audio. Sí, solo uno. Que solo uno grabe. Ah, ok. Que solo uno grabe. Ajá, que ella grabe. Aquí. 
¿Sí? sí, porque no se puede, así como en, en, tendría que hacer una llamada conferenciada uh -huh. en tres líneas y yo relajo. No, de hecho, ok. Entonces vale. lo puedo grabar desde, digamos, una aplicación de audio del chat. Ah, si lo vas a grabar, ¿vas a grabar a tus compañeras también? Ajá. Sí, sí, mucho mejor. Wow. Ok. Sí, va. Va. Sí. <risa> okay. ok. Gracias. Thank you. Ah. Uh, ¿Ready? Ahorita me voy, Pérez. <risa> 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 Se desconectó Carla, ¿verdad? Se desconectó. No, pregunto. No, no estaba hablando según. ¿Cómo dice usted el proyector, teacher? Proyector. Proyector. Roberto, si quiere la. la la, la, la hacemos ahorita. Ok. Comienza. Hello. I'm reminding you. We are having the same meeting in the afternoon. Ok. I am doing the sales report and the PowerPoint presentation. Gilberto, what are you doing for the meeting? Um, I'm pre presenting the sales results. Jancy dice, ¿cómo se dice de acuerdo en inglés? Agree. ¿Perdón? Agree. Ah, ok. Agree. Agree. Eh, ¿Las veo? Sí. Sí. Bill. Las veo Ajá. a todas, a todos. Ajá. Sí, correcto. Uh -huh. I see you. Uh -huh. sí. Ah, ok. I see you at and... Uh, Rafael estaba en yeah. ese grupo. No. Se desconectó y lo metí en este grupo sin querer. Oh my God. Ah, ok. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice así? Así. Decime la oración completa. Ajá, porque dice así todas cantamos. Ok. Esto es algo pro, ¿eh? Ok. Lo más común, <risa> lo más común a este nivel sería That way we all sing. Así todas cantamos. That way, that way okay. we all we sing. All. Y ya de una manera super pro y avanzada sería dos. We all sing. Eso no lo, eh, sí, eso no lo vas a encontrar en cualquier lado. Eso solo tu teacher lo sabe. No, mentira. Lo ves en CNN. <risa> en, en la BBC de Londres. En CNN en inglés. Okay. Son, ¿Cómo se pronuncia? Dos. Dos. Como tos, pero bien das, fresa. Tos. Bien, bien. Ajá. ¿Sí? Bien pirurri. Das, sí, cabrón. Vaya, ah, pues eso sería todo. Este. Ah, lo estoy pasando. Lo, lo puede copiar y, y reenviar. Sí, ahorita estoy haciendo eso. Puede. Sí. Ahorita le voy a decir okay. eso. Hmm. Um, 
bill market. Vamos a ver. Yo puedo, ajá, correcto. Yo puedo grabarlo, pero así grabando la pantalla no hay problema. Fíjate que Eric me acaba de enviar esto. Me acaba de enviar el audio de ellos, pero no se escucha. Uh -huh. No sé qué le habrá pasado. Porque, por ejemplo, quiero ver. Ya se está grabando la clase. Creo que por eso ya no se puede grabar. No, yo creo que okay. con su celular estaba grabando. Él. Ajá. O tenía los audífonos ahora? puestos. Hello. Ajá. Hola, hola. Vaya. Avísenme si escuchan esto. No. Nada, ¿verdad? No, no ni yo. No, no lo escucho. Está todo. grabando ya la clase, así no se puede grabar. ¿Escucharon eso? No. No. No, nada. Ah, pues no, nada. No se puede. No, es que ya. Y solamente que grabe la pantalla. O un audio de WhatsApp se puede. Eso sí. es lo que estaba haciendo, grabando el audio de WhatsApp, pero no, no se escucha. No se escucha la voz de los demás. Ajá. Mm, sí, tendrías que estar sí. en speaker para que se escuche la voz de los demás. Pero está bien, un, solamente una puede grabar la, la conversación, ¿ok? Ah, ok. Teacher, puede leerla ahí. Hello, Jensi. What are you bringing for lunch on Saturday celebration? On Saturdays. Oh, oh Saturdays. Sí, sí. Ajá. sí, yo lo pasé mal, pero ya lo habíamos corregido. Jensi. I bring the drink. And you, Liz? Okay, I'm bringing the drinks. I'm bringing the drinks. And you, Liz? Um. Uh -huh. Remember, I'm. Um, luego Luis, um, Liz diría, I'm bringing the snacks, but it's okay. spicy, but it's spicy. Perfect. I'm bringing the dishes and covered and cold for the roast. And covered, el, que, la, el, el cobertor. Cubiertos. Oh, Cubiertos. okay. Utensils. Uy, está mal escrito eso, perdón. Utensils, con, con ese. Utensils. Mm -hmm. And call for the roast. Ok. Agree. I see you at 11 o'clock, at 11 a.m. Ok. Utensils. Ese es. Utensilios. Utensils. Sustituyendo. Sustituyendo. Covered. Ajá. Uh -huh. Ok. Ok, I see you on Saturday. I see you on Saturday. I see you on Saturday. Jancy, don't forget the microphone for the karaoke. Ok, Jancy. Le falta de. Don't forget, do not forget the microphone ah, okay. for the karaoke. Ok, for Day. Yes, those we will then we all sing. Yes, those we all sing. Okay, good. Permíteme, permíteme. Hmm? Vamos a hacer un ejercicio super rápido que sea bonito eso, okay? Okay, we have to go back. Tenemos que regresar ya. It's 9-11.
Okay. <laughs> hmm. And again, oh no. Okay, Eric, de nuevo no se escuchó. No problem. Fallamos en la misión. En la misión. <laughs> se acabó el tiempo cuando estábamos grabando, teacher. Michelle, Michelle, si se escucha, ok. Do me a favor, hágame un favor. Un encargado por grupo me puede enviar su conversación al chat de acá de Zoom. O si se les dificulta mucho, um, WhatsApp. Yo se lo mandé por WhatsApp. No, el audio, sí, yo sé. Ajá, no, lo que escribieron. Supongo que lo escribieron. Ah. Sí, lo escribieron. No, Lorena, no. ¿Sí? Cada quien hizo su parte. Cada quien hizo su parte. Ajá. Hmm. Ok. Podemos escribir cada una, sí. Sí, la parte que escribieron okay. cada uno. Si lo tienen ahí de la okay. copy-paste, vamos a revisar gramática, rapín. Vaya, ok. ¿A dónde se lo tengo que enviar, teacher? Aquí, al chat de Zoom, si se puede. Si no, en WhatsApp. Ok. Voy a empezar con las chicas que con las que sube de último. Quiero que noten áreas de oportunidad que todos hemos tenido ¿eh? ahorita. Very good. So, vamos a empezar acá. Hello, Jancy. What are you bringing for lunch on Saturday's celebration? Ah, ya lo corrige. <ríe> Pero aún así, y este es un área de oportunidad que a todos les va a pasar ahorita y ya les está pasando. ¿Dónde está el verbo to be? No se les olvide. Ok. I'm. Ok. I'm bringing the drink. I'm bringing the drink. ¿Será solo una? No, si es una fiesta, es más de una, ¿no? I'm bringing the drinks. And Julie's? Good. I'm bringing the snacks. Objetos comunes. Ocupo el artículo the. But it's spicy. Me encanta esta frase. But it's spicy. ¿eh? But it's spicy. O sea, es picante. Perfect. Otra vez. I'm bringing the dishes and utensils and the coal. Okay. And the coal. Coal for the roast. Perfect. Agree. Aquí, hmm. agreed. Yo les enseñé eso, pero son, yo decirles en pasado sería agreed, hecho, de acuerdo, ¿ok? Um, I see you, I see you at 11 o'clock, 11 a.m. Ok, see you on Saturday. Jan C. Y este es el tema de esta noche. Present simple versus present continuous. Don't forget, don't forget the microphone for the karaoke. Vilma, I'm sorry, yes, thus we all sing. Así todos cantamos, thus we all sing. Okay, thus, that way. That way we all sing. De esa manera. Así. Así todos cantamos. Okay. Thus we all sing. That way we all sing. Okay. Questions? Bien, vamos con otro. Puede mandar ese al grupo. <ríe> sí. Claro que sí. Se ven bonito. Okay. Oh, let me stop the sharing. No quiero que miren mis cosas personales. Just one second. 
Where are you guys? Oh my God. Wow. Okay, let's see. Okay, let's go with the next one. There you go. Este lo copié de ahí en WhatsApp. And it says, Hi, Lorena. Bien, necesito que ustedes me empiecen a ayudar a identificar eh, correcciones necesarias en este texto. Come on, guys. Ok. Hi, Lorena. Okay, it's me, Roselena. I called you to remind you to remember. Um, I called you. Okay, y en ese momento le estoy llamando, ¿verdad? Entonces sería, I'm calling you to remind you. Aquí sería remind, Roselena remind you about the launch party on Saturday. Okay, about the launch party on Saturday. Lorena, hi Roselena, how are you? Yes, I remember the launch party. I going, de nuevo chicos, okay. I'm going to my boyfriend's. I'm going to. I'm going car. with. Ah, okay, man. Yeah, I'm, I'm going, going with. With my boyfriend. My boyfriend. Yeah. And who is going with you? Mm, a, a Roselena. Uh -huh. And yeah. who is going with you? I'm going with my cousin Raúl. Good. Let me call him. Let me call him oh, no. to confirm his assistance. Okay, fine. Hi, Raúl. I am calling to remind you. Oh, yeah. I'm calling you? Mm, no, well, I'm calling to remind you. Ah, I'm calling, I'm calling to, remind to remind you. Remind, estoy eso ahorita. Ah, Te okay. estoy llamando para okay. recordarte. Uh -huh. I'm calling to remind mm. you acerca de Hi. about the party on Saturday at noon at my grandma's Grandma. house. Yeah. Incluso puedo ver el house. Yeah. At my grandma's. Okay. Good. Hello. Yes, of course. I going. I'm going to attend. Yeah. I'm going to bring. Okay. A... I'm bringing. Ojo todos. <laughs> Espero que estén poniendo mucha atención porque esa es la área principal de oportunidad que tenemos todos, todos ahorita. Número uno, estamos olvidando el, pre, el verbo to be. Y número dos, muchos ya vieron el presente, el futuro simple con going to. Y quiero que noten esto. Y se lo explicaba a Liz medio ayer, pues Liz me parece que no lo ha visto. Ok, I'm going to. Si yo digo I'm going to, no puedo agregar otro verbo aquí porque eso ya convierte la oración en futuro con going to. Quiero ocupar el verbo go, teacher. Ok, I'm going to the beach. Voy a la playa. I'm going to the supermarket. Voy al supermercado. Entonces, para evitar esto, obvia ahorita el go. Okay. Mira, ese going to. Ah, no, no. I'm attending. Ok. Ok, I'm ¿cómo sería attending. acá entonces, Rosalena? I'm bringing... Uh -huh. I'm, bringing I'm bringing the cake, cake and, and, and drinks. drinks. Perfect. Yeah. Roselena, what do you bring? Okay. ¿Cómo sería acá? Eh, Lorena, what do you bring to the party? What are you? Lorena. Sorry, teacher. Repeat, please. Okay. Quitamos el do, no estamos ocupando ya el do, ese ya no es nuestro auxiliar. Ojo todos. Ahora es verb to be nuestro auxiliar. ¿Cuál es nuestro auxiliar? 
verb to be. Thank you. The verb to be. Rosalena, what are you bringing to the party? I am bringing. También se te puede olvidar el ING. We change that and we, I say, uh, I am I'm buying the snacks at the oh, supermarket. Okay. Yeah. I'm buying the snacks at the supermarket. Okay. At the supermarket. Okay, good. Great. I am preparing the salad. Well, okay. Well, en buen americano hasta obvio el sujeto. See you on Saturday. Repeat. See you on Saturday. See you on Saturday. ¿Ves? Hasta puedo obviar el sujeto ahí, ok? Good job. ¿Qué pasó, Eric? En la cara. El emoji. Ok. Le envié el que logré grabar. Ok. Let's see. Gilberto. Let's see. Okay. Good. Jeje. <laughs> sí se miraba, Liz. No? Okay. Sí. Anyways. Oh my God. No. Pero me quedaba de nada teme. Okay. Good. So. <laughs> Hello. Can you see the screen? Si se ve la conversación. Okay. No? Okay, yes. hoy sí, ¿verdad? Yes. Vaya, next. Hoy, hoy sí ayúdenme, chicos. Vamos a ver qué detectan aquí. ¿Dónde está el área de oportunidad en cada oración? Teacher se emocionó. Oh, my God. Les voy a hacer esto, chicos. I'm sorry. Hey, ayúdenme, porfa. Recuérdenme, a las nueve tenemos que chequear la asistencia. Se nos pasó. Súper rápido, ¿ok? Ana Patricia Linares Galdames. Here. Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here. Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Stella Vedali, I'm sorry, Vedali Sigüenza Figueroa. Present. Flora Lorena Chávez Campos. Okay. Your teacher. Thank you. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Here. Thank you. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. José Ángel Pereira Romero. José Ángel, ¿no? Carla Vanessa García de Pérez. Here. Excellent. Ok. Maybe Sibet Mía Contreras. Osmin Baire Solórzano. Here. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Raúl Ernesto Campos González. Here. Thank you, Here. Rosalena Salgado de Serrano. Present. Verónica Lisset Sánchez Pérez. Here. Thank you. Vilma Aide Sorto Escobar. Yes. Jancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Thank you. And Janet Magdalena Morales Gómez. Present. Thank you very much. Solo Mavis, no nos hace falta. Okay, let's continue. Bien, ayúdenme entonces. Vamos. Hello, I am reminding you, we are having the sales meeting in the afternoon. Okay, I am doing the sales reports and the PowerPoint presentation. Gilberto, what are you doing for the meeting? I am presenting the sales reports. I'm going to taking notes. See you later, guys. So, vamos, cualquiera que me diga, teacher, miren, le falta la coma, le faltan los dos puntos, la tilde. Solo un signo de interrogación, creo. Where? Good. Uh -huh. Espérame, se me, se me perdió, estoy procesando ahorita. Ok, good. Gilberto, what are you doing with 40 meters? For the meeting, for the good. Meeting. Yeah. Excellent. What are you doing for the meeting? Y ahí pues como que Gilberto hablaba, ¿no? Uy. 
Gilberto decía, I am presenting the sales report. Anything else? Algo más? I'm go, I'm, I'm go to take notes. Okay. I'm going to. <laughs> oh. I taking notes. <laughs> sí, mi señora. Esa es su área yeah. de oportunidad ahorita. Ese fijo, ¿verdad? I'm taking notes. <laughs> practice, practice, taking practice, notes. Rosalina. Yeah. Hay que practicar. Yeah. I'm taking notes. Uh -huh. See you later, guys. That's it. Very good. Sí, en este caso está excelente esto. ¿eh? No, hay, no hay mayor error ahí. I'm presenting the sales reports. I'm taking notes. See you later, guys. Good. It's not sure. much. Yes. Um, for example, in in algunos casos que en in, in español decimos nos seguimos viendo. Mm -hmm. uh, See you next time. Okay. Could be. Por, el, por el viendo, o sea que a veces uno dice, nos seguimos viendo. Um, I'm seeing you later. Pero textualmente no podrías traducir eso textual, textual. Nos seguimos viendo. Ok. Good. And I think that's all you sent. Good guys, let's continue with your book. Estuvo súper bien el ejercicio. Espero esos recordings cuando puedan, practiquen, graben de nuevo si creen que algo le faltó, ok? Good, so let's really, let's go really quick through this. Who is the first person to arrive at your workplace? Remember, who is the first person to arrive at your workplace? Can you answer that question? Who is the first person to arrive at your workplace. At the office, there is a security guard. A security guard? Okay. Yeah, for 24 hours. 24 hours, yeah. okay. He's the first. <laughs> Who opens? Who opens the offices? Oh. Yeah. Or... Okay, nowadays, um, Walter is is a person who lives next to the office. <laughs> and, yeah, he's a, how do you say, confianza, persona de confianza. He's a person of trust. Okay, he's a Love person it. of trust. He's yeah, a he's person a, of trust. He's a person of trust, of, of trust for the owner. Oh. And he... He disactivates the alarms. Wow, deactivates, deactivates. Deactivate, oh, okay, deactivate. Deactivate. He's a person of trust. Okay. okay. He's a reliable neighbor. Okay. But what is the first thing you do when you get to your workplace? Um, Someone else, what is the first thing you do when you get to your workplace, uh, Gloria? What is the first thing you do when you get to your workplace? The very first thing. Saben que las americanas también dicen eso, Gloria. Ah, es de ay, ay, ay. encender la computadora. ¿Cómo hago? How do you say encender la computadora? Sí. Turn on the computer. Uh, turn on. Turn on. Turn on the computer. The computer. The computer. 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 Good. No diga como mi suero que dice computer. Computer. <laughs> computer. Ok. Hey, Teacher, um, entonces en el, en el anuncio que dice Copuri, Data Assistance o algo así, está mal pronunciado eso. Yes. No, dice, ¿Dónde es dice eso? Primera? Ay, no he escuchado eso. No. Hasta, hasta, hasta un. ¿cómo se, llama? ¿Cómo se dice? ¿Un letrero? Un letrero hay de eso. A billboard. Mm -hmm. 
por molestar a ser así como chicken re chicken okay uh -huh. listen to this I usually turn on the computer but vamos a empezar a contrastar but lately I'm having a coffee but lately I'm having a coffee instead. Que pro suena esto. Okay. I usually turn on the computer. But lately I'm having a coffee instead. Que chivo soy. Yo usualmente enciendo la computadora. Pero últimamente me tomo un café en lugar, en su lugar. Me tomo un café en su lugar. Hmm. Contrasting. Ese but, this connector, will help you. Ese conector te va a ayudar y te va, no solo en estos tiempos gramaticales que has visto hasta ahora, sino en tu vida, en futuro, en todo lo que quieras ocupar, te va a ayudar a contrastar. Lo que hace el but, ese pero, usualmente te puede llevar a una idea negativa o a que agregues una idea en otro tiempo gramatical como lo estás viendo aquí. Ok. Instead. 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 En Ajá. su lugar. En lugar. En lugar. Uh -huh. En este caso lo he agregado al final porque se, se entiende en el contexto de la oración que estoy hablando en lugar de la primera acción que, de la que hablé. Ok. Ok. I, I listen this word in the adult song, someone like you. Never mind. Yeah, I know, I know. Estoy pensando en qué parte de la canción, porque yeah, oh así que me la puedo completa. And I say okay. instead. Uh -huh. mm. Mm -hmm. Mm. Ya la voy a revisar. Thank you. Ok, so, this is to contrast. Eso es para contrastar ahorita entre el uso del presente simple y el presente continuo. So, ya me duele la garganta. Let's see. Uh, na, 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 na. Rafael... And tan, 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 I need a volunteer. Vamos a ver. Ok. El tocayo y una persona más. Rafael. And someone else. Me. Who's me? Carla. Excellent. Good. Ok. Ready? So one is Ryan and the other one is Raul. Raul. Raúl, así dicen los americanos. Raúl. Ok, one, two, three, go. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Ok. Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Good, very good. There was a word. Room. Okay. Repeat, Raul. Meeting room. Meeting room. Meeting room. Meeting room. Meeting room. Room. I say, let's see. Room. 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 Sí, porque tendemos a, a como estamos muy acostumbrados a la R. Todo lo decimos con R. Room. Suena bien fuerte. Room. 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 Les he dicho que la R se hace con una U y luego enrollas la lengua hacia atrás. Room. Robert. Rock. Room. Ok. Next. Arrive. 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 Ahí, perfecto. Sí, porque decías arrive, arrive, arrive. 
arrived. Okay. First. 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 Good. Ahí se lo tienen ya. Very good. Good job. Okay. Two more volunteers. Thank you very much, Mira. Rafael and Vanessa. One applause for them. Thank you. Mira. Gilberto, thank you. One more. Yancy wants. Yancy wants. Okay, Yancy wants. Um, no, Raúl. Just say Raúl. Oh, you are Raúl. Okay, I'm Raúl. Uh, okay. okay. Uh, good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Where are you planning a video conference? Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace what's the first thing you do i usually arrive i take thirty a.m and the first thing i do is to check my email and you well i arrive at seven o'clock o'clock or 7.30, it depends on traffic. My first activity is to pick to pick up the letters. Good job, great job, okay. Hmm, well, I am planning a video conference. Repeat, Jancy, well, I'm planning a video conference. Oh no. Uh, yes, well, I am planning a video conference. Well, I am planning, 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 that's it, planning. Well, I am pl planning. I am planning a video conference. Mm -hmm. And the next thing, I usually arrive. I usually arrive. Hmm. Arrive. Arrive. Good. Arrive. I, I usually arrive at 6 30 a.m. I usually arrive at 6 30 a.m. Bien, mañana se repiten con Rafael 5, 10, 50 veces. Cinco verbos que terminen en V E. Arrive. Arrive. Drive. Y cada vez que volteas a ver a Rafael, decirle. No, pero es en serio, practica así con él. De broma, en broma. Su labio se tiene que acostumbrar a estar debajo de los dientes para hacer la V. Sí. Créemelo. Mañana será un día divertido. Ok. I'm glad to hear that. Súper bien. Ok. So, where. You know what? Let me do something. Voy a hacer algo. Bien, las anotaciones están activas para que ustedes, para que vosotros podáis escribir en la pantalla lo que queráis. Necesito que agarren una herramienta que está en la anotación, que es una rayita, ¿eh? Solo te va a permitir hacer rayitas rectas. So, quien guste hacerlo, puede hacerlo. Necesito que me identifiquen primero. ¿Dónde está el presente simple en este contexto, en este texto? Go ahead. En su herramienta de Zoom pueden tomar la herramienta de dibujo. En underline, subrayar. Cualquier oración donde esté el presente simple. I see. Good, Lorena. I see. Hay que acostumbrarse un poquito. Uh -huh. 
Teacher, where do we pay the tools? <laughs> ah, ahí, ahí, ahí tiene que estar abajo la opción. Ana Patricia, what time do you usually get to your workplace? Uh -huh. Ana Patricia, good job. What's the first thing you do? Perfect. Ana Patricia está buscando el do, el do, el do, porque es el auxiliar. <laughs> Alguien puso right now. Vamos a hablar de eso. I arrive at 7 or 7.30. Uh -huh. Lorena, I do is... The first thing I do is to check my email. Good. What is our team? Mm, eso no sería presente simple, Rafa. I'm planning. Mm -hmm. Okay. ¿Cómo supo que era yo? Eh, ahí sale el nombre cuando crees. Okay. Gloria. Vamos, presente simple, presente simple. Simple present. My first activity is to pick up the letters. Okay. Presente simple. Come on, guys. Okay, that's it. Good. Okay. Okay. Correcto. Entonces, ojo con eso, eh. ¿Dónde están las oraciones en presente simple? Prácticamente el que creó el libro no hallaba cómo atar entre líneas los dos tiempos gramaticales. Como yo les estaba enseñando, contrastar con un conector te puede ayudar a, a, a falta de redundancia, contrastar entre dos tiempos, ¿no? Jugar con ellos. So, sin embargo, el, el creador del libro se dedicó a armar una, una, una oración y pasarla luego a otro tiempo, que también se puede, como lo podrás ver o diferenciar en esta lectura, ¿no? En esta conversación. Todo el principio está en presente continuo. Y a partir de este punto, I see, what time do you usually get to your workplace? Entonces ya cambió a hablar de lo que rutinariamente hace eh, Raúl. What's the first thing you do? Y dice Raúl, I usually arrive at 630. ¿Ok? Cambió el contexto de la de la conversación de acciones continuas a acciones eh, rutinarias. Es una diferencia, ¿eh? Hay una diferencia entre lo continuo que está pasando ahorita y sí, por ahí decía Rafa o alguien, right now. Ah, ahorita. Ok. Let's talk about that for a minute. Vamos a hablar de eso por un segundo, pero ayúdenme ustedes para que yo no hable tanto. ¿Qué adverbios de frecuencia o frases de tiempo podrías ocupar acá aparte de right now estamos hablando del presente continuo pensá en cuándo ocurre el presente continuo qué frases o de frecuencia ocupas con el presente continuo right now es uno de ellos que es usualito in this uh -huh. moment in this moment ok Uh -huh. Usually, mm. I am usually having. <laughs> sí, se puede. I'm usually having breakfast at this time. I agrego otro at this time. Pero el usually, oí lo que dije. I'm usually having dinner. Okay, I'm usually having dinner. At this time, usualmente estoy cenando a esta hora. Se lo voy a escribir. Uh -huh. Teacher, I'm playing all the time. All the time, on time. All time. All the time. All the time. Estoy jugando todo el tiempo. Perfect. Can we use a little, a little... A little bit late. For example, it's raining. Uh -huh. mm. Está lloviendo un poco tarde. Un poquito tarde. It's raining Every a little day. bit late. Every late. day. Every day. Ya iba a decir yo, lately, va a ser muy redundante. <laughs> 
Lately. It's raining a little bit late lately. It's raining a little bit late every day. Yes. Okay. Like that. Keep going. Keep going. Me llega, me llega. Come on, think, think, think. Oh, entonces tengo puedo ocupar every day. Okay. A little bit late. Listen, you are arriving to work too late, lately. <laughs> Estás llegando al trabajo muy tarde, últimamente. <laughs> okay. Hmm. More examples. ¿Qué otros aprendes de frecuencia aún en español ocupas para hablar de algo que ocurre ahorita? Reading. Within. Mm. Yes. Within the next hour. We are. Yes, those being good example. Oyeron, we are yeah. arriving within the next hour. Within an hour. Excelente, me llega más como suena. An hour. We are arriving within an hour. Típico salvadoreño. We're arriving within an hour. Estamos llegando dentro de una hora. Tres horas después. We are arriving within the next hour. Edwin, the Yes, teacher. Yeah, yeah, perfect. Okay. We are not getting there yet. Mismo contexto anterior. We are not getting there yet. Pero ahora negando que vamos a llegar. We are not getting there yet. No estamos llegando aún. Hey, we're not getting there yet. Wait. There's traffic. Hay tráfico. Good. So, start thinking. Comienza a pensar qué adverbios de frecuencia puedes utilizar con este tiempo. Ok, ejemplos como esos que acabamos de poner ahí. Ok. Good. A mí me gusta más cuando ustedes hacen la clase y ustedes sacan sus propios ejemplos y conclusiones. So, let's discuss who gets earlier at the workplace. Who gets earlier at the workplace, Ryan or Raul? Raul gets earlier. Raul gets earlier? Mm. Yes. I usually arrive at 6.30 a.m. Okay. I arrive at 7 or 7.30. <laughs> okay. True. What is the topic Raul and his team are discussing in the conference? What are they discussing on the conference? What are they discussing? What are they discussing on the conference? Mm -hmm. Anybody? Can you repeat slowly, teacher? What, what is the topic Raul and his team are discussing in the conference. In other words, what are they talking about? What are they talking about? De qué están hablando? What are they talking about? What is the topic? The activities they usually do. Uh, at the first time of the day. 
Hmm. Well, I'm planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. Um, what is her team doing right now? Está confuso eso, ¿no? ¿Cuál es el tema <laughs> que están discutiendo, que discuten? And uh, the Raúl first time equipo? is the meeting. In but the uh, uh, Liz, uh, the final is about his activities. Their activities, right, Raúl and Ryan. Bien, es lo que les decía, ¿no? Está segmentado, no. está segmentado <laughs> en dos tipos de conversaciones esto. Pero en sí, ¿qué van a discutir en la, en la conferencia? No. Mm -hmm. No lo dice. De hecho, se saltó algo más. What is our team doing right now? Le pregunta, ¿qué está haciendo nuestro equipo ahora? O ahorita. Um, Yeah, with the new team in San Salvador? Yes, it is. They yeah, are getting yes, uh, they're getting ready for the conference in the middle. In the middle. Pero el tema mm -hmm. de la conferencia no lo menciona. No lo menciona. Salvo mention. que salvo que sea como dice Carla, excelente leer entre líneas, vea. Okay? I see. Entonces el tema sería, what time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? O sea, estos son los temas de la conferencia. <laughs> okay, good, crazy. Okay, so what's the difference? Really quick. Ya nos falta poco tiempo, pero vamos a contrastar. Y voy a ir uno por uno de ustedes para que ustedes participen. So, si esto ya lo maneja la mayoría, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ok, uh, voy a empezar con este lado, el lado derecho. So I have present continuous. I am planning a video conference. Rafa, I need present simple in this sentence. I am planning a video conference. ¿Cómo sería el presente simple en esta oración? Mismo sujeto, mismo verbo. Uh -huh. Um, no, y no. no I, I, I plan a video conference. I plan. I plan a video conference. That's it. That's present simple. Very good. Osmin. No, no, no. Teacher, una pregunta. I, yes, Liz, thank you. Number two. Eh, <laughs> después. O sea, en este ya no agrego el I am, solo el I. Ese es el punto. Vamos a ver, Liz. Number two, they are getting the documents ready. Pasémoslo a, pas a presente simple. They get the documents ready. Mm -hmm. Ok. Ok. Una vez los terminemos, les explico o vayan pensando qué dice ahí en cada ejemplo, ¿ok? Presente continuo, presente simple. Uh, let's go with Edwin, number three. She is editing, she's editing, editing, I'm sorry, she's editing, 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 she's editing the information. She is editing the information? She edits, 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 edits. The information. Good. She edits the information. Okay. Roselena, number four. The secretary is making a phone call. The secretary makes a phone call. Makes okay. a phone call. Okay, thank you. Now you Spanish. Okay, let's go with Spanish. What, is, what does it say in number one? I am planning a video conference. Okay, yo estoy planeando una videoconferencia. Yo planeo una videoconferencia. <clears throat> They're getting the documents ready. Están preparando los documentos. Okay, ellos preparan los documentos. documentos. Okay, she is editing the information. Ella está editando la información. Ella edita la información. La secretaria está haciendo llamadas. La secretaria hace las llamadas. You got it. 
Ok, bien, habiendo entendido esto, vamos con lo opuesto. Vamos con presente simple y lo movemos a presente continuo. Michelle, I check my email every morning. I'm checking my emails every morning. Mm -hmm. I'm checking my email every morning. Good. Number two. Let me go with Osmin. Number two, he writes reports about the meeting. Hay falta la THE, corrijan en su libro si lo han impreso. He writes reports about meeting. Tiene problemas que no veo bien la pantalla, está borroso. Ok, ok, eh, ya no hay tiempo. Rafa. Perdón, es que solo ustedes sí. lo dejen sí. mover. He is writing report. Uh -huh. He is writing report about meeting. Eh, ahí faltaba el artículo. Perdón, chicos. Corrijan eso en su libro si lo han impreso. He is writing reports about the meeting. Okay, Gloria, go with number three, please. She is auditing in inventories. ¿Sí? Inventories, okay. She is auditing, mm -hmm. repeat Gloria, auditing. She is auditing. Very good. Inventory. Inventories. Inventory. She's auditing inventories. She's auditing inventories. She's uh, auditing. Good, you got it. Super rapid. Okay, they arrange meetings. Patricia, they arrange meetings. The they is hmm. arranging meeting. Dígale más fuerte, Gloria. <laughs> <laughs> Dígale. They, they are, perdón, they are. Uh -huh. They are arranging meeting. Yes. Repeat, arranging, perdón. Arranging. They are arranging, 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 uh -huh. arranging. meetings, difficult word. Okay, they're arranging meetings. Good guys. Y así es como tú puedes incluso hacer tus propios ejercicios para poder mejorar esta habilidad de contrastar. Y recomendación, este ejercicio que acabamos, que acabamos de hacer, en cada tiempo gramatical nuevo que veas, y los cambiando. Por eso la tarea que hoy les he dejado de verbo, complemento, ¿sí? Eh, va a servir toda la vida porque vas a seguir cambiando. Si tú no tiras la toalla y seguís todos los módulos, va a ir viendo nuevos tiempos gramaticales. Pues el listado ese de verbos te va a servir ya cuando veas el presente perfecto. Ya, y tengas que cambiar la estructura, ¿ok? Good. Good. Hey. Today, one second. Who is going today with me at 10 o'clock? Let's see, today is the seventh, no, the 16th. Gilberto Eli Mendoza Rosales. If you can stay, si se puede quedar, please. We will appreciate it. It's just 10 minutes, okay? Solo 10 minutos si se puede quedar, Gilberto. Yes. Thank you. Okay. So let's go with Patricia Linares Galdames. Here. Thank you. Ana Michelle Guevara Sanchez. Here. Edwin Rolando Mendez Chicas. Here. Thank you. Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Thank you. Estela Verali Siguenza Figueroa. Present. Thank you. Flora Lorena Chavez Campos. Here. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Here. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Thank you. José Ángel Pereira Romero. Carla Vanessa García de Pérez. Siempre yo. Uh, uh, present. Thank you. <laughs> Maybe Zibet Mía Contreras. Hi. Hmm, it's okay. Osmin Baire Solórzano. Here, teacher. Good night. Good night. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Bye. Thank you, Rafa. Bye. Raúl Ernesto Campos González. Present. 
Good night. Good night, Roselena Salgado de Serrano. Present. Good Thank night. You. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Veronica Lisette Sanchez Perez. Here. Bye bye. Bye bye. Vilma Aide Sorto Escobar. Present. Thank you. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Good night. Good Janet night. Magdalena Morales Gómez. Present. Okay, guys. Good night. Bye bye. Okay, Don Gilberto. Hola. How are you? I'm fine. Great. Any questions? Yo sí he notado un progreso en usted, señor. Super bien. Y me gustaría saber okay. qué está haciendo. Thank you. Um, okay. Y tomé el consejo de, de tratar de practicar un poco más eh, la pronunciación que me pongo nervioso, pero ahora estoy tratando de participar un poquito más porque al final eh, eso me sirve, uh -huh. porque así me escucho y, y me corrigen. Entonces creo Excelente. Que eso, está, eso está muy bueno. Súper bien. Le he dedicado menos tiempo del que quisiera a lo que es quizás como el reforzar lo que vimos en la unidad en el primer módulo uh -huh. porque a veces cuando hace referencia a recuerdan lo que vimos no lo tengo tan, tan fresco <ríe> sí. entonces yo creo que a todos nos está pasando que, que nos quedamos eh, solo con lo que estamos viendo pero si de repente hay que usar lo que ya en teoría uh -huh. aprendimos eh, Ahí es donde se echa en falta ese ir y, y repasar nuevamente para tenerlo fresquito. Entonces ahí es donde siento que a veces me... me rellamar y, rellamar sí, la información. Y, exacto. Y a veces quizás la dificultad es que estamos iniciando a veces las clases 15, 20 minutos después. Entonces cuando entro a veces ya estamos en la primera sesión y, y eh, tengo que ponerme al ritmo. Entonces he tenido esa dificultad con, con un tema acá, pero... Y ahí lo, lo que me aconsejó en, la, en el primer módulo, pues, mmm, soy honesto, no lo he llevado a, a raja tabla, pero sí las cosas que, que, que tomé e hice, sí vi que, que ayudan. Sirvieron, ¿no? Que sirvieron, sirvieron. Sí, exacto. Entonces, sí, eh, de, uh -huh. de seguirle con lo primero que me dijo y no sé ahora qué otras recomendaciones me puede lo, para... lo que le recomendaría es alternar. <coughs> Ahorita uh -huh. ya tengo tres estructuras, el verbo to be con adjetivos, tengo uh -huh. el presente simple con do o das, y tengo ya el presente continuo con el verbo to be como auxiliar. Entonces, ¿qué uh -huh. es alternar? Pues el lunes empiezo a hacer estructuras con el verbo to be. Martes, presente simple con do o das. Miércoles hago el, este tiempo, ¿no? El, el, el presente continuo. Jueves, agarro otra vez el verbo to be. El viernes agarro otra vez que me costó más. Mantenerlo. Sí, porque lo que no se practica se echa a perder. Entonces, sí. eh, y es lo que ocur nos ocurre. Sí, a mí es. me está ocurriendo. Le decía ayer, ¿quién está conmigo? Ayer Liz, creo que se quedó. No me acuerdo. Eh, le decía esto. Y siento que ya, ya voy llegando a los 40. Eh, y, y he sentido un bajón por primera vez en mi vida. He sentido un bajoncito así en mi capacidad de retentiva. Que es algo que les decía en el módulo pasado, ¿no? Acostúmbrense sí, a repetir es. toda una oración de un solo. Aún en español es difícil, o sea, no tenés esa capacidad retentiva de, de quedarte con toda la oración de un solo y repetirla, sino que siempre terminas Exacto. diciendo otra cosa. <risa> Entonces... Que, como que volver a ver... Que, ¿Cómo que corrijo eso? Y fíjate que me estoy dando mm. duro buscando videos en YouTube, yo así soy. Si tengo un problema psicológico... O sea, porque para, para ser profesor no es solamente de que ah, ya sabe gramática y le vas a enseñar a la gente gramática. No, a mí me gusta pensar cómo piensa la gente. Preguntarme a cada rato qué es como, por qué este dice lo que dice, por qué hace lo que hace, ¿verdad? Eh, te pongo un ejemplo, un compañero de acá en este grupo, súper callado, ya le dije que hable, no quiere hablar. Ok, y un día de esto se soltó y me dijo, mire, es que me siento perdido. Y es básico dos. Y todos esos ya hablan, me dice. 
Y a mí me, me, me llena el pecho cuando dicen, ya hablan y vienen de base con uno. Pues ya. O sea, ya, ya se aplicaron, <risa> se aplicaron súper bien. Quiere decir, <risa> alguien que está a cero nota la diferencia. Ok, vamos bien. Entonces hago eso. ¿no? Entonces he buscado videos para entender qué puedo hacer para mejorar la retentiva. Y lo único con lo que me he encontrado es retomar la lectura. Retomar la lectura. Entonces, a este punto, tendrías que leer cosas de niños de 7 a 10 años. Así. Okay. Lenguaje básico. Parece risible, pero sí. Puedes empezar con lecturas de cuentos. Cuentos infantiles en inglés. ¿Tienes hijos? Sí, sí tengo. ¿Y qué edad tienen? Eh, tres y medio. No, hombre, cabal. Empezar... Para todas las noches. Uh -huh. Leerle. Sí. Leerle, exacto. Restarte ya, ¿no? Un, no sé, una, un cuento que ya te puedas. Los tres cochinitos. Esto agarras los tres cochinitos y te pones a leerlo en español, pero está en inglés. <risa> ok. Entonces ahí puedes empezar. Léelo primero, antes de que se lo leas tú, léeselo en, en, en español, pero tú ya sabiendo qué es lo que dice ahí y vas a empezar a recordar. Este, quería decir tal cosa, ok, al principio va a ser tedioso para tu hijo, pero créeme, pero, es un reto personal, porque okay. a quien está admiras, buena. está buena la idea, a quien amas, a quien admiras, a quien le debes, eso no, que le quieras dar el buen ejemplo, te esté escuchando, decile, uh -huh. mira, eso está en inglés, y papi te lo va a leer en español, o sea que, no, Sí, sí para, para mejorar el velo número en inglés, lo repite. Como ahorita está en esa fase ah, que eso son... en todo, en cambio Nef nosotros ponga. tenemos esa, esa pared. Ya nos bloqueamos, sí, ya no somos tan esponjas, ahora ya estamos en otra etapa, entonces ellos sí son esponjas. Exacto. Hay que aprovechar e irle transmitiendo desde ya cada uh -huh. cosa sí, que ves. Uh -huh. Esa no... es otra manera que podrías practicar, solo uno es de tres y medio. Sí, sí, solo uno. Ok. Acá pasa con, conmigo, entonces sí. Practica Voy con él. I am, decirle I am. I am a doctor. Yo soy doctor, repetí. I am a doctor. Yo soy, a, hijo, agarrarlo de juego. Yo hacía eso con mi hijo pequeño, con mi hijo mayor. Eh, íbamos caminando y le decía, that is a rock. Esa es una roca. Y me decía, ah, al principio era como, se enojaba cuando lo hablaba en inglés. Uh -huh. Y así poco a poco. No, pero... Sí, está, soltando. está bueno, por eso que dice que por lo mismo de, me voy a forzar a, a decírselo bien para que él lo diga bien. Ajá, ajá. Poco. Por ahí, Mira, y... algo se le va a quedar, pero vas a sí. sembrar esa semilla de experiencia, te lo digo. A mí algo me pasó cuando tenía siete años, borré cassette, olvidé todo de las siete para atrás y empecé a grabar de, de, de nuevo. Ahora poco a poco voy entendiendo que algo pasó cuando estaba pequeño, que quedó en mí esa semillita. Quizá algún vecino, algún amigo que tenía era gringo o hablaba inglés, quizás me llamó la atención y quedó eso ahí. Ya después, cuando empecé a grabar de los siete para acá otra vez, fue lo primero, gracias a Dios, que surgió, ¿verdad? Y mi cerebro dijo, hey, Exacto. ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, así funciona el cerebro. Entonces, sí, ahí sería un ganar-ganar. Exacto, sí, imagínate qué inspiración. Okay. ¿Verdad? No sabemos cuánto tiempo vamos a estar al lado de ellos y pues inspirarles es como... El, tra el trabajo del papá a diario eh. a diario o sea, una buena motivación no, está no, bien ese leerle y hablarle en inglés, uh -huh. así practico y, y pues voy aprovechando de, de dejarlo sí, lo tenés bastante Me tiempo parece bien. Es, es bastante motivacional hacerlo, ahora lo estaba pensando uh -huh. y ya, ya, mañana vamos qué a mayor motivo a y pensando ahorita ¿qué, qué, qué, ¿con qué pones a empezar? vocabulario básico, o sea frutas, verduras. Sí, ahora que está en esto, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Uh -huh. Ahí está. Y le vas ayudando, ¿no? Ya va a llegar a, a prepa, ya a los seis años, ya va a llegar hablando bastante inglés. Sí. That's good. Ok. Sí, ya no le va Tiempo a ser perdido. Perfecto. Tiempo perdido, hasta los santos lo lloran, eso sí es cierto. <risa> Correcto. Bien. Ok. Bueno. bueno. Digo, muchas gracias. Resto, cualquier cosa estamos a la <risa> orden, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Good night, Gilberto. Good bye night. bye.